നമസ്കാരം ഞാൻ ദർശന എല്ലാവർക്കും ലേണ സ്ലേമിക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും ടോപ്പിക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കടക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും വായിച്ചില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ തന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലബിന്റെ കുറെ റെസീപ്സും പേയ്മെന്റ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ക്യാഷിന്റെയും ബാങ്കിന്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ക്യാഷിന്റെയോ ബാങ്കിന്റെയോ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയ കാരണം നമുക്ക് ഈ ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഒന്ന് പരിചയമാവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണത് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഹെഡിങ് എഴുതണം റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഇനി റെസീപ്സ് കോളം അമൗണ്ട് കോളം പേയ്മെന്റ്സ് കോളും അമൗണ്ട് കോളും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് റെസീപ്സ് കോളം വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് പേയ്മെന്റ്സ് കോളം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഒരു റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ ഡെബിറ്റ് വാർഡ് കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വാർഡ് ഗോസ് ഔട്ട് അതായത് വരുന്നതെല്ലാം അതായത് ക്യാഷിൽ വരുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ പേയ്മെന്റുകളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാവുന്ന ക്യാഷ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുക എങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സോ ബാലൻസ് ബോഡ് ക്യാഷ് എത്രയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബാങ്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എവിടെയാ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരിക അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് റെസീപ്സും പേയ്മെന്റ്സും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം എൻട്രൻസ് ഫീ എൻട്രൻസ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവരുടെ ഇൻകം ആണ് റെസീറ്റ് ആണ് സോ അത് റെസീപ്സ് ആയിട്ട് എഴുതണം എൻട്രൻസ് ഫീ എത്രയാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇനി ഡോണേഷൻ ഫോർ ക്ലബ് പവിലിയൻ ക്ലബ് പവിലിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഡോണേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താ റെസീറ്റ് അല്ലേ സോ ഡോണേഷൻ ഫോർ പവിലിയൻ എത്രയാ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇനി ഫുഡ് സ്റ്റഫ് സെയിൽസ് സെയില് നടന്നിട്ടുള്ളതാ ഫുഡ് സ്റ്റഫ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യാം സോ അത് റെസീറ്റ് ആണ് അപ്പോ ഫുഡ് സ്റ്റഫ് സെയിൽസ് എത്രയാ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് എന്താ സാലറി ആൻഡ് വേജസ് സാലറി ആൻഡ് വേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേയ്മെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോണതാ സോ അത് പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം സാലറി ആൻഡ് വേജസ് എത്രയാ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഫുഡ് സ്റ്റഫ് ഫുഡ് സ്റ്റഫ് പെർച്ചേസ് ചെയ്തുള്ളതാ അതെന്താ പേയ്മെന്റ് ആണ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഫുഡ് സ്റ്റഫ് എത്രയാ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലബ് പവിലിയൻ ക്ലബ് പവിലിയൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ചിലവാണ് സോ അത് പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ വരണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പവിലിയൻ
600. Rent and taxes. That is payment on. Rent and taxes. 400. Bank charges. That is one Bank charges. 160. Then we have all the items to record. This is the closing balance. So, balance carried out. Cash in the bank. How much amount is it? Cash is 350. Bank is 590. Now we have all the records. We have all the records. So, we have balance here. Radium is 15,100. This is 15,100. This is the same thing. We have closing balance. We have to go to the same So, this is the correct balance. Now, we have to prepare the same receipts and payments account. We have to prepare the same thing. We have to prepare the same thing. We have to prepare the closing balance. तो नमक वैसे हम मंसला का आईडी एम ये आना रसीद जान पेमेंट्स है कॉन्डो प्रिपेयर है आना मंसला का आईडी था ना ये क्वेश्चन चाहिए तो उनके लिए आठ दस लोगों को नमक आठ दस क्वेश्चन लेके पोवा इल्ला वेरुम वीडियो पोसे द ये क्वेश्चन हूँ ना नाइ वाइश नो का अब ये क्वेश्चन लेने के लिए हमने � आधे बोलते हैं ना कैश इन्हें क्लोजिंग बैलेंस हो आने चाहिए तो इधर अगर हम कहें ना हमारे इस्लाम में तो ये बेटा बैंक इन्हें क्लोजिंग बैलेंस हो आने चाहिए तो हमारे रसीद्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को प्रिपेयर ऐड इट हुआ है ना बैंक इन्हें क्लोजिंग बैलेंस का नोट किया नहीं थे इन ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस वाले दा बैलेंस बोर्ड दा कैश रियम थाउजेंड बैंक सेवेन थाउजेंड टू हंड्रेड इन्हीं नमक औरे वाइटम साइट अपन तो ने एड दी को if you have any questions, you can just check all the items. That's why you can use the same items to record it. Now, the same item is subscription collected for 2015, 2016, 2017, 2018. We don't have any questions. We don't have any questions. We don't have any receipts and payments account. इक्कल लाना तो हमारा तो रिसीव है इधर चला तो अपन हमारे कंप्लीट चाहिए था तो रिकॉर्ड या आधे बोलते हैं ना इक्कल लम उरी पेमेंट तो हमारे तो टेंडेंगे आधे ए दो वर्ष दिन में इडिया इकोट है हमारा तो रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ले रिकॉर्ड या ना कारण कैश इन्हें फ्लो मात्रे Sale of refreshments. That's why we have a receipt. We have a sale here. So, we have cash. Sale of refreshments. Refreshments. Sale of refreshments. Sale of refreshments. Entrance fee received. That's why we have a receipt. Entrance fee. Sale of old sports material. Old sports material is the same as we have sell. So, we have to cash it. That is the receipt. Sale of old sports materials. Donation received for Pavilion. Pavilion is ready to have a donation for Pavilion. That is the receipt. Donation. Receive for Pavilion. 
payment ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈ